তো লোকেরা মনে করছে কি যে সার্জেনরা আর খাটতে চাইছে না আমরা নাকি অলস হয়ে পড়ছি নতুন প্রযুক্তি রোবটিক টেকনোলজি ইনকর্পোরেট করার পর আমাদের কি একেবারে সেই প্রাইস ট্যাগটা ধাই 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 করে বেড়ে যাবে যে একটা চোখে দেখে করা আর রোবটের দিয়ে আমি ওটাকে রিকনফার্ম করে নিলাম যে এটা হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর আছে এই জিনিসটাই আমরা এগিয়ে গেছি ওখানে অপারেশনের পর সেরে উঠতে একটু সময় লাগছে তো আমাদের কি রিকাভারিটা কি কনভেনশনাল অপারেশন এবং রোবটিক্সে কি এক নমস্কার আবার আপনাদের সামনে এলাম আমার বন্ধু সতীর্থ বিকাশকে নিয়ে ডক্টর বিকাশ কাপুর আপনাদের ভীষণ ভীষণ চেনা মানুষ তো আমাদের সবাইরই খুটখাট টুকটাক কাজ করতে করতে সময় চলে যায় সবাই আমরা বলি ব্যস্ত ব্যস্ত বিকাশ অ্যাকচুয়ালি আমার চাইতে একটু বেশি ব্যস্ত তো অনেক দিন ধরে আমরা ভাবছি যে কিছুদিন আগে আপনাদের সঙ্গে কতগুলো বিষয় নিয়ে কথা হয়েছিল যে এখনও একটা দুটো বিষয় নিয়ে হয়তো কথা বলা দরকার তো এই আজকে শনিবার দিন বিকেল গড়াচ্ছে গড়াচ্ছে এমন একটা সময় আমি বিকাশের দেখলাম যে ওর হাতে কিছুটা সময় আছে তো আমরা দুজনে মিলে ভাবলাম যে আরেকবার বসে একটু গল্প করা যায় হ্যাঁ তো বিকাশ যেখানে অপারেশন করে বিকাশের অপারেশন থিয়েটারটা ওই একই বারান্দার এক কোণায় আমাদের অপারেশন থিয়েটার আর একটা কোণে বিকাশের অপারেশন থিয়েটার আর ইদানিং সময় আমি দেখছি যে বিকাশ এবং ওর যে ছেলে মেয়েরা দ্য অর্থোপিডিক টিম ভীষণ ব্যস্ত দে আর অলওয়েজ বিজি তারা ট্রমা অপারেট করছে স্পোর্টস ইঞ্জুরির অপারেট করছে জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট অপারেট করছে এখন ওদের ডিপার্টমেন্টে একটা বেশ চন্মনে ভাব কারণ ওরা দেখলাম ওদের অপারেশন থিয়েটারে একটা বেশ আধুনিক যন্ত্রের একটা ওয়ান অফ দ্য হাই এন্ড টেকনোলজিজ ইন অর্থোপিডিক সার্জারি সেটা নিয়ে ওরা ভীষণ ভালো কাজ করছে তো আপনাদের মতো আমারও ভীষণ জানার ইচ্ছে যে কিভাবে সেটা আমাদের আরও ভালো কাজ করতে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছে তো বিকাশ তোমার এই যে ইউ আর তুমি তোমার ডিপার্টমেন্ট দে আর সো ওয়েল নোন আজকের দিনে তোমরা জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টের শুধু যে সংখ্যায় প্রচুর কাজ করেছো তা নয় আই থিঙ্ক ইট হ্যাজ বিন আ ওয়ার্ক অফ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কোয়ালিটিস তো এখন অলরেডি তুমি তো তোমরা তো ভালো কাজ করছিলে তো এখন যে সেই কাজের মধ্যে আমাদের অর্থোপিডিক রোবট এলো তুমি সেটা যদি বুঝিয়ে বলো তো লোকেরা মনে করছে কি যে সার্জেনরা আর খাটতে চাইছে না যে আমরা নাকি অলস হয়ে পড়ছি না যে ডক্টর কাপুর আর অপারেশন করবেন না বসে বসে কম্পিউটারেই এদিক ওদিক করে দেবেন আর যন্ত্রপাতিরা অপারেশন করবে এটা কি ঠিক না কোনালা আসলে ওই রোবটের যে ভার্জন নিয়ে আপনি কথা বলছেন সে ভার্জনটা কিন্তু আগে ডাবিঞ্চিতে এসছে যেটাতে সার্জেন একটু দূরে বসে থাকে আর ওই কনসোল হাত নিয়ে তারপরে রোবটিক আর্মগুলো কাজ করে অর্থোপেডিক রোবট কিন্তু অন্য রকম জিনিস আমাদের যে রোবটগুলো আছে এখন এখন জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টের জন্যই ভালো তৈরি হয়েছে আর এই রোবটটা কিন্তু আমার তৃতীয় হাতের মতো আছে আমার এই দুটো হাত কাজ করবে তার সঙ্গে আর একটা হাত আমার সাহায্য করবে সে সাহায্যটা যে আছে সেই মেন সাহায্যটা হচ্ছে যে রোবটের হাতটা আমরা আমরা একটা স্ক্রিনের ওপরে ফিড করে দিই যে রুগীর পায়ের বিকৃতিটা কীরকম আছে আর সে বিকৃতিটা যখন স্ক্রিনের ওপর ফিড হয়ে যায় কম্পিউটারে তখন রোবট ওই মাপগুলো নিজের মাথায় নিয়ে নেয় আর সেটা ওই যখন আমরা রোবটিক আর্মটাকে গাইড করি যেমন আমি অপারেশন করার সময় হাঁটুটাকে এক্সপোজ করলাম খুললাম আমি করলাম লিগামেন্টগুলোকে ব্যালেন্স করলাম সেটা আমি করলাম কিন্তু তখন রোবটকে যে আমরা ইনফরমেশান দিয়ে রেখেছি সেখানে রোবটিক আর্মটা খুব প্রেসিশনের সঙ্গে ওই জায়গায় আসে আর আমাকে কাট করার সময় যখন আমাদের হাড়গুলোকে একটু কাটতে হয় তখন পারফেক্ট কাটটা করতে হেল্প করে সেটা এটা দেখা গেছে যে হিউম্যান এরার যে যাতে যেটাকে বলে থ্রি থ্রি টু ফোর পারসেন্ট ফাইভ পারসেন্ট যে হিউম্যান এরার আছে সেটাকে এলিমিনেট করার জন্য কিন্তু রোবট কাজে লাগছে 
তো আজকে আমি পনেরো হাজারটা অপারেশন নি রিপ্লেসমেন্ট করলাম গত আঠাশ বছর ধরে করছি সাতাশ বছর ধরে করছি দ্যাট ইজ ওয়ান পার্ট অফ দ্য গেম বিশ বছর ধরে লোকে এখনও হাঁটছে যা এখনও আসে লোকজন যারা টু থাউজেন্ড ফোরে অপারেশন করেছে টু থাউজেন্ড থ্রিতে অপারেশন করেছে কিন্তু এই রোবট কী করছে ইট ইজ নট ক্রিয়েটিং আ বেটার সার্জন ইট ইজ গোয়িং টু ক্রিয়েট আ বেটার রেজাল্ট রোবট আরও ভালো রেজাল্ট তৈরি করবে এই অপেক্ষা নিয়ে আমরা এই টেকনোলজিতে ইনভেস্ট করেছি আর আমরা ডেফিনেটলি এটা জানি যে এটার ফল পাঁচ বছরে পাওয়া যাবে না এটার আসল ফল পাওয়া যাবে লঞ্জিভিটিতে যেটা যেটা পনেরো বছর চলার কথা সেটা আমরা আমরা আসছি আসলে অনেকে যারা দেখেন তারা আমাদের মতো সার্জেন দেখতে দেখলে মনে করে এরা ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে খাটছে ভ্যাচ প্যাচ করে সেলাই করছে এই করেই এদের কাজ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই যে বিকাশ আমাদের যেটা বললেন যে একটা জয়েন্ট খারাপ হয়ে গেছে একটা জয়েন্টের আর্থ্রাইটিস হয়েছে জয়েন্টটা ডিফর্মড হয়ে গেছে সেই জয়েন্টটাকে আমরা একেবারে কেটে বাদ দেওয়ার মতো খানিকটা কেটে বাদ দিয়ে একটা রিপ্লেসমেন্ট লাগিয়ে দিলাম সেইটার মধ্যেও যে কতটা আমাদের প্রিসিশন কতটা আমাদের অ্যাকিউরেসি আছে কারণ বিকাশ যেটা বলল তার অ্যাকচুয়াল কথাটা আমাদের ও কিন্তু এটাই বারবার করে বোঝালো যে বিকাশ দ্য মোর অ্যাকিউরেট উই আর দ্য মোর প্রিসাইজ উই আর কাজটা ততটা বেশি নিখুঁত হচ্ছে এবং পেশেন্টের বেলায় সবাই হয়তো কয়েকদিন বাদে হেঁটে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে কিন্তু কথাটা হলো কত দিন দ্য কোয়ালিটি দ্য ডিউরেশন এগুলোর মধ্যে একদম হয়তো একটা তফাত একদম আর বলার মতো জিনিস আছে যে একটা মানুষের অপারেশনের পরে তো যে কোনো অপারেশন হোক গল ব্লাডার হোক পেটের হোক যাই হোক বাকি সব ফ্যাক্টরগুলো রাখলাম যে কেউ এই কারোর ইনফেকশান হতে পারে কারোর ফ্র্যাকচার হতে পারে কিন্তু এইগুলো বাদ দিয়ে যে মেন ইস্যু জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টে হয় অ্যালাইনমেন্ট অ্যালাইনমেন্ট অ্যান্ড সেফটি এই দুটো জায়গায় কিন্তু ওই যে আমরা ছেলেবেলা যখন জোমেট্রি করতাম না ভেরিয়াস অ্যাঙ্গেল ভেরিয়াস অ্যাঙ্গেল যে টেন ডিগ্রিজ মানে টেন ডিগ্রি একদম টেন মানে টেন মানে টুয়েলভ একদম টুয়েলভ হতে পারে না টেন মানে সাড়ে নয় নয় টেন মানে টুয়েলভ আমি ইচ্ছে করলে তিন ডিগ্রি ভাইরাসে যদি আমাকে নি রাখতে হয় তাহলে তিন ডিগ্রিতেই রাখতে পারবো সেই সেই ব্যাপারটাও কিন্তু রিনফোর্স করছে রোবটটা আর সেটা ইটস এ ভেরি বিগ চ্যালেঞ্জ যে একটা চোখে দেখে করা আর রোবটের দিয়ে আমি ওটাকে রিকনফার্ম করে নিলাম যেটা হানড্রেড পারসেন্ট শিওর আছি এই জিনিসটায় আমরা এগিয়ে গেছি ওখানে প্লাস আরও দুটো জিনিস আছে কার্ডিয়াক সেফটি একটা স্টেপ আছে যেখানে আমরা নর্মাল সার্জারিতে ড্রিল করে ফিমারটাকে ড্রিল করি সেখানে কিন্তু ফ্যাট এম্বলিজম হয় সেটা আপনারা দেখেছেন চেস্টে একটা ইনফেকশানের চান্স থাকে রোবটে কিন্তু উই ডোন্ট হ্যাভ টু ড্রিল ইন টু দ্য বোম সো উই ডোন্ট করতে হয় না করতে হয় না আচ্ছা ন্যাভিগেশন কিংবা রোবোটিক্সে ওই জিনিসটা করতে হয় না তো যেটা বোনে প্রেশার হয় যে যখন আপনি ফিমারটাকে ড্রিল করে তার মধ্যে ফ্যাট এম্বলিজম হওয়ার দু পারসেন্টও যদি চান্স থাকে সেটা কিন্তু রোবটের ক্ষেত্রে অনেকটা কমে যাচ্ছে বিকজ উই আর নট ইনভেডিং দ্য বোন আর যদি হিপে কোনো অপারেশন হয়ে থাকে ফিমার ব্যাঁকা থাকে তাহলেও কিন্তু আমরা নি রিপ্লেসমেন্ট করতে পারি যেটা কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে যেখানে আগে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে পা বেঁকে গেছে সেখানে করতে গিয়ে আমরা ভুল অপারেশন করে ফেলতাম আগে দেখো একটা নি রিপ্লেসমেন্টের মতো একটা অপারেশন তো সেটা সেটা ইজ আই থিঙ্ক ওয়ান অফ দ্য মোস্ট রিওয়ার্ডিং সার্জারিজ অ্যাট প্রেজেন্ট ইয়ার্স অ্যাট প্রেজেন্ট ইট ইজ ডেফিনেটলি কারণ যারা কতদিন ধরে যারা হাঁটাচলা করেনি যারা মানসিকভাবে অ্যাক্টিভ যারা আদারওয়াইজ ফিট সেই মানুষজনেরা দশ পা পনেরো পা হাঁটতে গেলে ব্যথায় কাতরাচ্ছে সারাদিন পেন কিলার নিচ্ছে সো ইট ইট মেকস আ ওয়ার্ল্ড অফ ডিফারেন্স ফর দ্যাস তো এই যে নতুন প্রযুক্তি নতুন যে টেকনোলজি এলো তো এই টেকনোলজি দিয়ে কি ধরো দুটো দিকে সাধারণ মানুষের প্রশ্ন থাকবে একটা হলো আমরা একটা অপারেশন হয়েছে অপারেশনের পর সেরে উঠতে একটু সময় লাগছে তো আমাদের কি রিকাভারিটা কি কনভেনশনাল অপারেশন এবং রোবটিক্সে কি এক কিছুটা কম মানে রোবটিক্সে আমি যদি বলি হয়তো একটা যে মানুষ জীবনে অপারেশন করেনি হাঁটুর সে কি করে বুঝবে কিন্তু আমি যেটা দেখছি রোবটিক সার্জারির কিছু কিছু পেশেন্ট আজকে অপারেশন হলো কালকে বাড়ি চলে যাচ্ছে যেটা আমরা কনভেনশনালি দুদিনে ছাড়ি কিছু কিছু রুগীরা 
যে জায়গায় এক মাসে পৌঁছে যাচ্ছে সেখানে পৌঁছতে নর্মাল পেশেন্টদের দেড় মাস লাগে হয়তো আমরা যদি বড় পরিপ্রেক্ষে দেখি একটা ওয়াইডার ক্যানভাসে দেখি পনেরো দিনের তফাত খুব একটা বেশি তফাত নয় কিন্তু যদি আমরা সেফটি প্রোফাইল প্রেসিশনে দেখি তাহলে ওটাকে যদি অ্যাড করে দিই এই এক মাসের মধ্যে তাহলে ডেফিনেটলি পেন কম যদি হয় এক মাসে আমরা দেড় মাসের জায়গায় এক মাসেও যে জায়গায় পৌঁছে যাই প্লাস সেফটি প্রোফাইল অ্যান্ড প্রেসিশন ইট মেকস সেন্স টু ইনভেস্ট ইন দ্য টেকনোলজি এই এই জায়গায় করেছি দেখুন কথাটা হচ্ছে এই যে বিকাশের থেকে আপনাদের মতো আমিও শুনছি এবং আমিও জানছি তো এর মধ্যে কিন্তু একটা স্বার্থপরতা আছে দেখুন বয়স তো কারোরই কমছে না তো এই ব্যাপারগুলো মগজে গুজে রাখছি যে কার কবে লাগবে সেটা তো এখনও আমরা জানি না তো শেষের দিকে এসে একটা প্রশ্নকে জিজ্ঞেস করি তো সেটা আমার মনে হয় যে মনে মনে আপনারা সবাই সেটা নিয়ে ভাবছেন যে বিকাশ একটা তো আছে চিকিৎসার একটা খরচা কস্ট কম্পোনেন্ট এগুলো তো আছে আচ্ছা তো আমার মনে হয় যে অফ লেট কিছুটা বেনিফিট যেটা আমরা কার্ডিয়াক ওয়ার্কেও দেখেছি যে আজকাল হয়তো জয়েন্ট টয়েন্টের অনেক কিছু আমাদের দেশে তৈরি হয় তাই না এক সময় আমাদের একেবারে প্রচণ্ড ইম্পোর্টেড জিনিসপত্রের উপরে নির্ভর করতে হতো সো প্রবলি দ্যাট মেড থিংস এ বিট ইজিয়ার কিন্তু এই নতুন প্রযুক্তি রোবটিক টেকনোলজি ইনকর্পোরেট করার পর আমাদের কি একেবারে সেই প্রাইস ট্যাগটা ধাঁই 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 করে বেড়ে যাবে ওনাদা এটা একটা এই প্রশ্নের দুটো উত্তর আছে একটা ফিলোসফিক্যাল আছে আর একটা ফ্যাকচুয়াল আছে ফ্যাকচুয়ালি যদি আমরা কথা বলি তাহলে আপনার যদি ইন্স্যুরেন্স থাকে সেখানে অ্যারাউন্ড থার্টি টু ফর্টি থাউজেন্ড চল্লিশের কাছাকাছি তফাত হয় অপারেশনে কিন্তু যদি একটা হাঁটুর কিন্তু আমি এটাকে যদি লং টার্মে বুঝি যে বেনিফিটসগুলো আমরা লিচ্ছি টেকনোলজির বেনিফিট আমরা নিজেকে ডেনাই করব কেন আজকে চল্লিশ হাজার টাকায় একটা বিয়ে বাড়িতে পনেরোটা মানুষ খেয়ে চলে যায় আর সে ঘুরে তাকায় না আপনার দিকে কিন্তু আপনার জীবনের শরীরে একটা জায়গায় যেখানে ইনভেস্ট করতে হবে সেখানে কিন্তু ওই পনেরোটা লোকের থেকে খাওয়ার থেকে বেশি এই জায়গাটায় আপনাকে আসতে হবে প্রথম জিনিস দ্বিতীয় জিনিস কুণালদা যেটা আপনার খুব মনের আপনি ইন্স্যুরেন্স নিয়ে অনেক কথা বলেছেন আপনি অনেকগুলো আমাদের গভর্নমেন্ট স্কিম নিয়ে খুব আপনারা কাজ করছেন আমরাও প্রচুর কাজ করেছি আমি খুব ধন্য যে আমি অনেক লোকের জন্য অনেক কিছু করতে পেরেছি যারা করেছি প্রচুর করেছি অর্থোপেটিক ওয়ার্ক আমরা অনেক গভর্নমেন্ট স্কিমকে অনার করেছি ওদের জন্য করেছি প্রবলেম যেখানে হচ্ছে যে এখনও ওই স্কিমগুলো রোবটটাকে মান্যতা দিচ্ছে না সেখানে ওরা ডেনাই হয়ে যাচ্ছে অনেক জায়গায় তো আমার সেটা মনে হয় যে আমাদের এই ফিলসফি যেটা আপনি বললেন যে এই রোবটিক্সটাকে আরও যদি আমরা লোকের কাছে পৌঁছে দিতে হয় তাহলে হয়তো একটু পারমিশন যদি আমরা পাই যে না ঠিক আছে আমরা গভর্নমেন্ট স্কিমেও যদি অপারেশন হয় তাহলে কিছুটা লোকে যদি ইনভেস্ট করে করাতে পারে তাহলে অনেক লোক অনেক অনেক উপকৃত হবে আমার আই থিঙ্ক ইউ নো দ্যাট উইল রিমেইন এ রিকোয়েস্ট টু দ্য গভর্নমেন্ট আর কিছু কিছু রোবট জানো তো যে একটা ওপেন প্ল্যাটফর্ম রোবট মানে প্রতিটা স্পেশালিটি রোবটই একটু আলাদা আলাদা কিছু রোবট এখন আমাদের দেশেও তৈরি শুরু হয়েছে সার্টেন রোবটস আর বিং মেড ইন ইন্ডিয়া তো যতই আমরা এই টেকনোলজিকে আত্মস্থ করতে পারব ইন্ডিজেনাইজ করতে পারব তো আই থিঙ্ক ডেফিনেটলি কস্ট কম্পোনেন্ট উইল কাম ডাউন আর আপাতত আমরা যারা এই হার্ট বাইপাস এই ট্রান্সপ্লান্ট এই ধরনের অপারেশন করি আমরা কিন্তু এই রোবটের দিকে চোখ রাখছি রোবট অনেক কাজই খুব ভালোভাবে করছে কিন্তু রোবট এখনো সেলাইটা অতটা ভালো রপ্ত করে একজাক্টলি হ্যাঁ ছোটো ছোটো স্ট্রাকচারে না না এখনো হিউম্যান হিউম্যান হিউম্যানের মতো চিন্তা ভাবনাই করতে পারে না না করবে ডিসিশনটা তো টেকনোলজি টেকনোলজির সঙ্গে কথা বলে কোনো লাভ নেই হ্যাঁ এখন আমরা আমাদের ছেলে মেয়েরা আজকে আমি বলছিলাম আপনি এত সুন্দর বই লিখলেন আমরা কোভিডে বসে এডিট করলাম এখন যদি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তিন বছর আগে থাকতো আপনার বইটাই লিখে যেত বইটাই পুরো লিখে একজাক্টলি খাটতে হতো বই পড়তে হবে কুণাল দার ইন্স্যুরেন্স নিয়ে তবে আমরা আবার আপনাদের কাছে আসবো আজকে আমরা এই নতুন প্রযুক্তি যে নতুন প্রযুক্তি নি রিপ্লেসমেন্ট জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সার্জারিতে এবং যাদের সেটা প্রয়োজন হচ্ছে তাদের অনেক উন্নত আরও আরও তাদের ভালো রেজাল্ট দিচ্ছে যাতে আরও বেশি সময় 
তারা ভালো ফলাফল নিয়ে ভালো থাকতে পারেন অ্যান্ড আমাদেরও কিন্তু সচেষ্ট থাকতে হবে কি করে আমরা মানুষের কাছে একটা মোটামুটি একটা গ্রহণযোগ্যভাবে এই নতুন প্রযুক্তিকে নিয়ে যেতে পারবো ভালো থাকবেন কয়েকদিন বাদে আবার আমরা কথা বলতে আসব নমস্কার নমস্কার যদি আমাদের আজকের ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক ও শেয়ার করুন জিজ্ঞাসা থাকলে কমেন্ট করুন এরকম আরও মূল্যবান তথ্য পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন